Aujourd'hui, le, le sujet consiste à... C'est le dernier de la série euh, Année 2 euh, au C19 euh, et en ligne euh, Préfiguration euh, Histoire des idées. Et l'idée à chaque fois est de euh, développer à partir d'un livre, d'un auteur d'aujourd'hui, euh, une, une conception euh, qui aide à penser le présent. Et donc, euh, j'ai à chaque fois un petit dossier. Et aujourd'hui, nous allons parler de, de coach personnel, mais aussi, surtout, pour, pour ça que... Nietzsche est invité euh, et Eva Elius. Euh, on va parler de bonheur et d'espèces d'obligations euh, de bonheur, qui était un sujet qui fut à, au bac de philo pendant longtemps et qui en a disparu puisque les programmes ont un peu évolué. C'est le dernier de l'année et on reviendra l'année prochaine avec dix séances à nouveau tous les mois. Euh, ce, je vais m'appuyer donc sur des extraits, une petite historique pour faire un plan on m'a dit de dire qu'il fallait activer le pouce bleu ou la cloche. Euh, pour le plan lui-même, je vais faire un tout petit historique de qui a parlé de bonheur et d'où ça vient. Et, euh, et après, on écoutera euh, pas mal Eva Elius, euh, l'analyse la, la, du lien au bonheur ou de l'utilité du bonheur américaine et, euh, par Jacques Ellul. Et enfin, un petit coup de niche pour finir. Ça devrait tenir dans une heure. J'ai pris cette image qui vient de Jakarta, euh, qui est dans un fast-food où euh, finalement les images de bonheur sont continuellement euh, dans notre vie pour nous donner la frite, pour nous donner envie de consommer, évidemment. Et c'est un des premiers enjeux, c'est que la notion de bonheur, elle est occidentale, elle est euh, pas mal liée à la société industrielle et à, au développement de la bourgeoisie au XVIIIe, mais on, voit, on va voir vite fait dans un tout petit historique euh, que ça vient d'avant, mais elle est euh, très incitative en fait. Euh, à première vue, on devrait être heureux, ou c'est ce qu'on devrait chercher. Et dès euh, Aristote, euh, l'idée d'avoir une vie bonne, c'est une vie. Euh, le but de la vie serait d'avoir une vie bonne. Et, euh, le, le petit parcours historique qui va me permettre de voir que, pour faire simple, le, le bonheur, ce n'est pas la notion centrale. C'est une notion qui est à la fois très individuelle, et on peut être heureux tout seul. Et. Euh, à partir du moment où tu es heureux tout seul, tu peux t'en foutre que les autres soient heureux. Et donc, il y a un enjeu politique d'égoïsme ou d'altruisme. On peut chercher le bonheur collectif et, et c'est un danger aussi d'imposer un, un bonheur fixe avec une norme. Et donc, il y a quelque chose du rapport à l'intime, de l'évolution de l'intimité en Occident notamment, et, et du rapport à l'espace politique. Donc, que Aristote dise... C'est la vie bonne, c'est celle d'avoir des vertus pour que la vie soit bien, euh, fait qu'une vie bonne qui va donner bonne heure, c'est-à-dire heure, c'est ce qui arrive, euh, et le mal heure, c'est ce qui arrive de, de travers. Cette vie bonne, elle n'est pas forcément liée au fait de kiffer euh, sa race ou d'être content. Ou de... voilà, c'est juste d'avoir une, une sorte d'attitude vertueuse qui va attirer le bonheur. Alors que vous vous doutez, avec cette petite image, que le bonheur devient une espèce d'objet de, de, de visée qu'il faut attendre. Si on va vite, Épicure, j'en ai parlé dans une autre vidéo, cette idée de plaisir va être associée au bonheur, ce n'est pas forcément la même chose. Et d'ailleurs, dans les distinctions, dans l'histoire des idées, le plaisir ou la vertu, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, est-ce que l'indicateur du bonheur, c'est le plaisir Pas forcément. Et vous vous doutez qu'avec les épicuriens viennent après les stoïciens, c'est-à-dire que le bonheur va être l'absence de troubles. Ce n'était pas le bonheur, mais l'équilibre, le, 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 c'est d'avoir ni mal, euh, ni, ni plaisir, ni déplaisir, d'être un peu dans un entre-deux. Ce qui fait que notre bonheur, qui pourrait être évalué avec des pics, les, les stoïciens, alors ce n'est pas le cas d'épicure, hein, épicurien, c'est lui qui invente la marque, euh, l'idée d'aller en, en montagne russe, ce n'est pas forcément celui des stoïciens qui préfèrent quelque chose d'assez équilibré. Donc, le, le bonheur avec Aristote, on ne pourrait pas parler bonheur, mais la vie bonne avec Aristote ou avec les stoïciens, c'est celle d'une vie équilibrée qui ne se prend pas la tête à, avec euh, des, des plaisirs euh, ou des déplaisirs qui, qui nous font la vie euh, en montagne russe. Chez Épicure, c'est un peu la même chose, alors qu'on a associé Épicurien au fait de manger, boire, être heureux, euh, faire une, une grosse fête, eh bien, tout simplement, Épicure est aussi dans quelque chose de cet ordre-là, dans le fait que l'équilibre entre le plaisir et les déplaisirs doit se trouver. On le retrouvera à un autre coup. Voilà, chez Cicéron, on est à Rome. Le, on, on dit qu'il est entre les stoïciens et les épicuriens, justement, mais surtout, il est un, il est un homme politique. Et donc, l'idée que l'équilibre de vie intérieure, la vertu qu'on peut avoir, les qualités qu'on peut avoir, ce qu'on peut défendre, se retrouve à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'un pays, c'est comme ça que ça va évoluer doucement. On est en, 
moins 100, euh, voilà, premier siècle avant notre ère. Euh, J'ai dit que j'allais vite, donc je ne traîne pas. Le concept de bonheur chez Cicéron, ici la petite citation qui vient de Wikipédia, Là, il faudrait éviter euh, le bonheur, il peut se traduire soit par godium, soit par Laetitia. Voilà, le godium, c'est euh, le mouvement de satisfaction raisonnable, calme et durable. Comme je n'ai pas beaucoup dit euh, de bêtises, euh, God Michet, c'est euh, le plaisir en, de satisfaction raisonnable, calme et durable pour soi. Mi, c'est moi. Et euh, le Laetitia, c'est un sentiment plus exubérant. Et, euh, et donc, il y a une question de mesure, en fait. Avec Aristote, il faut être vertueux. Si on fait bien les choses, il n'y a pas de question à se poser, le bonheur sera là. Là, avec les latins, on a déjà une idée de bonheur qui arrive, mais qui a deux notions dans laquelle il faut être un peu mesuré. Vous voyez, dans la citation, qui n'est pas de Cicéron, le, le bonheur, c'est une relation entre, d'un côté, Épicure, de l'autre côté, les stoïciens. Les épicuriens, le bonheur, c'est le plaisir, et les stoïciens, c'est la vertu. On pourrait dire, pour plaisanter aussi, euh, le, le bonheur de bien faire, euh, d'être un bon fils ou d'être un bon travailleur ou d'être un, 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 un prêtre qui croit et qui défend sa foi, voilà, quelque chose où tu fais bien ton job, pourrait suffire à être la vertu et donc donner le bonheur. Dans ça, il n'y a pas d'exubérance, il n'y a pas de, de choses dans tous les sens. Pourquoi est-ce que c'est important cette distinction d'avoir de, de la satisfaction, je vais faire exprès de prendre un autre terme que bonheur, et bonheur, c'est tout simplement parce que l'enjeu politique, il n'est pas le même. Si le bonheur, c'est de faire plein de choses différentes euh, et que ça monte et que ça descende, c'est moins facile à gérer. On a un dernier élément historique qui compte en Occident, c'est euh, la religion euh, juive puis chrétienne, puisque ça, c'est le petit ange euh, hip-hop petit d'ailleurs, de la cathédrale de Reims qui sourit. Et donc, le sourire est associé euh, au fait d'être heureux. Et ça, dans l'histoire des images, puisque je suis aussi prof d'histoire de l'art, ça m'intéresse beaucoup. Le sourire n'est pas forcément euh, peut être un sourire de courtoisie. Et euh, Je lisais une, un mémoire d'une étudiante chinoise qui disait que le sourire n'a pas la même signification en Chine, en tout cas. Euh, ici, il est, là, il est censé être l'expression du fait qu'on est heureux. Et qu'est-ce qui est en train de se passer C'est que la, la religion catholique, ou chrétienne plus généralement, va associer... Euh, la vertu au fait d'avoir du plaisir ou de ressentir du plaisir. Et donc, tout un, tout une, un pan de l'histoire des idées euh, au travers des philosophes liés au christianisme va associer le fait d'être heureux et le fait de… Bah, le paradis, bah, si tu obtiens quelque chose, tu auras quelque chose de bien. Alors qu'en fait, si tu fais bien euh, ce que tu as à faire, tu, tu peux avoir la satisfaction simple d'être content. Et voilà euh, comment la religion va, par exemple, récupérer, ce n'était pas son cas au début, le mariage, et d'en faire un élément de bénédiction, alors que initialement c'était plutôt dans le début du christianisme plutôt le baptême. Petit à petit, toute l'histoire chrétienne est intéressante pour ça, c'est que euh, associer la bénédiction quand tu meurs, associer une bénédiction quand tu nais, associer la bénédiction quand tu es baptisé ou quand tu te maries, voilà des tas d'éléments de la vie sociale qui fait que on passe d'un truc intérieur à un truc collectif politique. Euh, je vais accélérer sur cette historique, c'est que la modernité en philosophie, ça vient au moment de la Renaissance, ça c'est Machiavel. Donc il va y avoir des vertus euh, pour un prince à bien diriger euh, le monde. Là c'est Erasme, donc euh, l'invention de la modernité, c'est les grandes villes qui se développent et aussi le fait qu'il y ait un sujet individuel qui peut dire « je ». C'est euh, l'époque, euh, ici c'est Hop, c'est voilà Montaigne, le premier qui entre guillemets dit « je »,« penser pour moi-même ». Et euh, mon petit intérieur va pouvoir exprimer quelque chose qui va intéresser les autres. Si je, dans une sorte de journal intime, je raconte une histoire. Ça, c'est les mémoires de Montaigne, les essais pour moi-même. Et cette histoire a une pertinence si tout le monde peut y trouver des leçons et le comprendre. Même chose chez euh, Machiavel qui va essayer de tirer des leçons, des, des rapports. Là aussi, j'ai fait une petite vidéo. Des rapports de force entre les sociétés, entre les gens, sur la façon dont le prince doit diriger euh, la société ou pas. Et est-ce que le prince a intérêt à chercher euh, euh, le bonheur de tout le monde ou est-ce que est, ce bonheur peut être un obstacle Et alors, on arrive dans notre époque euh, plus contemporaine, on est au XVIIIe siècle, c'est presque fini euh, cette présentation historique. Saint-Just, euh, qui au moment de la Révolution, dit « le bonheur est une idée neuve en Europe ». C'est une citation qu'on a beaucoup reprise. Qu'est-ce qui s'est passé C'est un développement euh, Rousseau, euh, philosophe des Lumières et euh, Kant juste après qui vont associer le fait que penser par soi-même, analyser 
ce qui est le bien, ce qui est le mal, ce qui est la vertu, quand il écrit une critique de la raison pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie en concret pour, pour faire les choses bien. Voilà, le bonheur, dit Kant, personnel est une fin que tous les hommes ont, enfin, tout le monde a envie d'avoir le bonheur, mais ce n'est pas un devoir, c'est-à-dire on ne s'est pas obligé de le faire. Ce qui est très drôle, c'est qu'on dit ça aujourd'hui, on dirait, ben, si, l'objectif de tout le monde, c'est d'être heureux, et même le gouvernement, son objectif, c'est de nous rendre heureux. Pas du tout, ça n'a pas toujours été comme ça. Ce que chacun inévitablement veut de soi-même, cela n'appartient pas au concept de devoir. Et vous vous doutez qu'il va y avoir quelquefois une différence entre ce que je dois faire, le bien, et euh, mon propre bonheur, qui va nous amener, pour faire vite, dans une société un peu égoïste, égocentrique, qui est la nôtre. Elle arrive avec euh, la philosophie euh, anglaise du 18e, il s'appelle euh, Jeremy Bentham, voilà le, et on va appeler ça l'utilitarisme, c'est-à-dire euh, les choses, ça c'est pas mal à, pour résumer, les individus cherchent la ligne 3 à améliorer leur bien-être en fonction de critères d'utilité, c'est-à-dire finalement on ne cherche pas le bien, on ne cherche pas euh, à faire des choses bien, on cherche à faire des choses bien pour soi si c'est utile, et euh, le bien-être de la société, c'est le bien-être de chacun. Vous voyez, on est au cœur de la société industrielle et, et, et capitaliste dans laquelle on est. Chacun, s'il fait son business, se fait de la thune. Peu importe s'il y a des dégâts, si mon bien-être va bien, le groupe va fonctionner. Il n'y a plus l'idée de vertu intérieure comme chez Aristote qui se retrouvera chez les autres. Et l'élément qui nous sert aujourd'hui avec Eva Elios, c'est que cette utilité, qu'est-ce qui pourrait être important, pas intéressant Elle va se mesurer, c'est-à-dire il va y avoir un curseur, c'est le pognon. Le pognon va me permettre d'évaluer en chiffres ce qui, est, euh, ce qui serait euh, utile pour moi ou pas, ce qui aurait une valeur ou pas, ce que je peux acheter ou pas. Voilà, si, ça, si ça vaut quelque chose, c'est que si ça a un prix, c'est que ça vaut quelque chose. Évidemment, c'est tout à fait choquant moralement, puisqu'il y a des tas de choses, un petit bisou… Voilà de mon patron, de mon directeur, c'est quand même énorme, ça n'a pas de prix. Euh, c'est impossible à évaluer, mais euh, cette idée qu'on puisse chiffrer l'ensemble, c'est au cœur du travail de Eva Elius à, à laquelle on va arriver, c'est-à-dire que notre société du numérique du 21e siècle euh, évalue qu'est-ce qui va pouvoir être utile à tout le monde euh, et comment on va pouvoir le mesurer numériquement. Ça a l'air tout bête, mais à la suite de ce 18e siècle, voilà, en 1776, euh, la déclaration des droits de l'État de Virginie, puisque vous savez que la Révolution française a un petit rapport avec la Révolution et l'indépendance américaine. Dans la déclaration d'indépendance des États-Unis, on retrouve cette idée que, je vais vite, mais nous tenons pour évident d'un lien, les droits américains et des hommes, c'est la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Tout comme dans la déclaration de Virginie, il y avait cette idée, la vie, la liberté, la recherche du bonheur. Donc, à la suite de ce de changement au XVIIIe siècle, on doit chercher la vertu, qu'est-ce qui peut être utile, qu'est-ce qui est mon devoir, mais je ne sais pas mon devoir du bonheur, mais on va le mettre quand même au sein de, de, de ce qu'on attend de l'État et de ce qu'on attend de l'organisation sociale. On doit tous récupérer un peu de bonheur. Ce qui va se passer, et c'est ce qui me fait la conclusion de cette partie-là, au lieu de 10, j'ai mis 20 minutes, on est à peu près bien, c'est que les gens comme Marx, comme Nietzsche plus tard, vont dire il y a des rapports économiques, des systèmes d'exploitation, pour faire très simple, très très simple, mais chez Nietzsche, avec la religion, avec la morale, il y a quand même des questions qui se posent sur la façon dont le bonheur peut être une sorte de message. On est dit, tiens, ça c'est pour ton bien, c'est pour ton bonheur. Une forme de manipulation, et même chose dans les rapports de classe avec des intérêts pour, ce, pour les uns ou pour les autres. J'ai à peu près situé l'ensemble. Cette idée qui me permet d'aller vers un philosophe du XXe siècle qui est très important, qu'on ne cite pas assez, qui s'appelle Jacques Ellul, cette idée avec l'idée neuve en Europe de Saint-Just, c'est la naissance de la bourgeoisie, c'est pour ça qu'il y a un paquet de pognon. Ce que Jacques Ellul écrit, il a beaucoup analysé la technique, c'est pour ça que je l'ai cité avec Simon Don dans une conférence l'an passé. « Métamorphose du bourgeois », ce qu'il dit qui est assez simple, c'est en 1967, voilà, la métamorphose du bourgeois. Dans les sociétés modernes, c'est encore un résumé qui vient de Wikipédia, vivent sous l'emprise de l'idéologie du bonheur. Et Jacques Ellul explique, euh, il est français, il est bordelais. Euh, on peut écouter en ligne une interview, je n'aime pas trop les interviews de Jacques Chancel, mais il y a une heure et demie avec lui. Euh, Ellul est tout à fait passionnant à écouter. En accédant au pouvoir politique à la fin du XVIIIe siècle, la classe bourgeoise a érigé 
le bonheur en construction idéologique. C'est-à-dire, petit à petit, le bonheur devient le critère à obtenir quand on, est, quand on a une vie bonne. On est parti d'Aristote qui, en un sens, s'en foutait un peu. Du moment que tu fais les choses bien, c'est, tu, es, tu es dans une vie bonne, tu n'as pas de bonheur, ce n'est pas une question de… Ce qui est arrivé entre-temps, c'est ce « moi » à la Renaissance et au XVIIIe siècle, on pourrait y ajouter un peu, j'ai passé vite sur Rousseau, les sentiments, en fait, le fait de ressentir quelque chose qui devient important. Ça, c'est arrivé à la Renaissance. En gros, la question des sentiments et de l'amour n'était pas au cœur de la philosophie chez les Grecs ni chez les Romains, et pas du tout. Et donc, cette idée qu'on puisse ressentir quelque chose et que ça soit un curseur pour évaluer ce qui nous fait plaisir, le plaisir et la, et la, et la vertu vont se réunir. Mais ce que Ellul dit de plus, c'est que la bourgeoisie, qui est une classe qui se développe et qui, selon lui, est la vraie, il euh, n'y a pas que lui, mais on ne le dit pas assez, euh, la Révolution française, c'est la bourgeoisie qui le fait, même si euh, le peuple peut se faire zigouiller un peu. Euh, cette construction idéologique bourgeoise, c'est en son nom qu'on va promouvoir la démocratie, réinterpréter la religion, la réduisant à une morale, c'est-à-dire la religion euh, catholique euh, ou protestante qui va être associée à cette bourgeoisie qui se développe au XVII, XVIII, XIXe siècle, le XIXe siècle, c'est le plus parlant, va valoriser le travail, la famille, la patrie, c'est-à-dire les endroits où tu vas être heureux. Les idéaux de la bourgeoisie, continue Ulule, du XVIIIe, ont gagné l'ensemble de la société. Alors, c'est là où son livre, il pique un peu, c'est-à-dire que pour lui, même les, même les socialistes, même les, les gens de gauche ont intégré des valeurs bourgeoises en disant le critère principal, c'est le bonheur. Voilà, l'homme de la masse est plus individualiste, pourtant, au XXe siècle, que ne l'était le bourgeois d'autrefois. Par exemple, si je suis en famille, je suis dans le bonheur. Et donc, c'est quelque chose que je dois chercher, quelque chose que je dois attendre, alors qu'en fait, si on gère des idées, ce n'est pas forcément important. Une petite remarque pour mon copain Théo, c'est-à-dire, Jacques Ellul ajoute le fait qu'il y a une idéologie du bonheur qui est associée à l'idéologie du travail. C'est-à-dire, si je fais bien mon travail... Euh, ben, je suis heureux. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vivable et puis c'est tout à fait discutable. Les deux faces d'une même conception du monde, le bourgeois a érigé le travail en valeur universelle et il y est d'autant mieux parvenu qu'à la différence de l'aristocrate, ben, il bosse. L'aristocrate recevait des terres et des richesses de, de sa famille, là le bourgeois il taffe et il dit euh, le travail ça a une valeur. Et c'est comme ça qu'on est heureux. Si on fait bien son travail, c'est à ce moment-là voilà, l'idéologie du bonheur apparaît comme la compensation, c'est la ligne qui est tout en bas, indispensable de l'immensité du travail. Et ça me donne du confort matériel. C'était d'où mon petit tapis de billets. Si tu travailles bien à l'école, tu auras un bon boulot. Si tu as un bon boulot, tu as un bon salaire, tu auras une bonne famille, tu auras une belle maison, tu auras des biens qui te valorisent et qui fait que tu es confort. Le bonheur a changé de rôle, dit Jacques Ellul, et de signification. Le bourgeois a partiellement réalisé son objectif par la création du bien-être. Voilà, là, on devient dans des nuances qui vont être d'aujourd'hui, c'est-à-dire le bonheur qui est un état difficile à décrire, ce n'est pas mesurable forcément. Il est ressenti intérieurement. Est-ce qu'il peut y avoir un bonheur collectif On n'a pas encore abordé la question. Le bien-être, c'est de se sentir à l'aise. Prolifération d'utilité, et Eva Elius va être dans la continuité de Jacques Ellul, c'est-à-dire les objets qu'on peut consommer, elle va parler de la Saint-Valentin par exemple, vont nous aider à nous sentir séduisants ou à nous sentir à être en situation de pouvoir séduire. Cette multiplication, dit Ellul, d'objets à consommer produit un effet singulier. Elle exige de la part de l'homme au travail un sacrifice de plus en plus accentué. Et il ajoute, l'homme harassé par le boulot comme à celui qui est angoissé par le chômage, l'idéologie du bonheur fournit un plaisir à la fois efficace et éphémère qu'une drogue dure, voilà, une, euh, un poison psychique. Il va réaborder dans un livre plus tardif, voilà Jacques Ellul qui est mort aujourd'hui, dans un livre des années 70. Autrefois, il n'y avait pas de moyens pour rendre les gens heureux. Vous arrivez à lire Et la quête du bonheur était alors beaucoup plus une affaire personnelle de culture et de spiritualité, de choix d'un genre de vie. Depuis presque 200 ans, nous avons les moyens techniques de mettre le bonheur à la portée de main de tous, et avant, il fallait une sorte d'exercice, lire, comprendre ta vie, pas te faire bousculer par tes sentiments, pas faire d'erreur, pas faire le mal, une sorte d'apprentissage, de transformation. Voilà, le bonheur, il consiste à combler des besoins, à assurer du bien-être, à atteindre l'opulence, la culture, la connaissance, parce que même cette culture, elle se mesure. Il y a toujours des nouveaux livres à voir, des nouveaux films à, 
Et donc, cette quantité est au cœur de notre société. Le bonheur n'est plus un état intérieur, mais une activité de consommation. Vous allez dire, il pousse un peu le monsieur Ellul, mais on ajoute à notre historique qui est, qui est dépassé, j'ai basculé sur ma deuxième partie, sur ces enjeux du bonheur, qui vont aller avec des coachs personnels, qui vont aller avec des entraînements. Celui-là s'appelle Norman Vincent Peel. Il a inventé, on est en 1952, c'est dans la suite de Bentham et de la philosophie anglaise, ce qu'on appelle la, la, la pensée positive. Tout un tas de trucs qu'on va retrouver dans le coaching, dans, le, dans, le, dans, dans la philosophie pour les entreprises. On peut résumer aussi, c'est-à-dire on a même dans les petits sigles de communication une façon de montrer qu'on est content. Alors que pour faire de la provocation gratuite, si tu es au boulot, on s'en fout que tu sois content, on veut que tu bosses en vrai. Mais euh, non seulement euh, si tu es content, ça veut dire que tu es content d'être là, mais ça veut dire de plus en plus, c'est ce que analyse Eva Ilius, Voilà, Jean-Paul Goetz qui a écrit un livre « Connaître le bonheur au travail » en 2008. Là, on veut, c'est elle Eva Ilius, j'y arrive tout de suite, euh, on veut non seulement que le travail soit bien fait, que tu sois content, mais que tu sois content de ton travail, que tu aies envie de venir au travail, voilà, puisque à une époque pas si lointaine, du moment que tu faisais ton travail, on s'en foutait un peu que tu sois heureux. Maintenant, on se rend compte que tu es un peu plus productif si tu es content. Eva Ilius, elle a écrit euh, plusieurs livres euh, qui ont été traduits en français. Vous allez voir en interview, elle a un, un français qui est assez joli parce qu'il est un peu hésitant. Elle, elle, elle écrit, un, elle connaît bien les États-Unis, elle, elle enseigne en Israël, elle va en parler aussi. Et, euh, et elle parle en français parfaitement. Elle a écrit en 2006 Les sentiments du capitalisme. C'est tout son sujet. Elle est plutôt sociologue, elle est psychologue aussi. Donc je suis à la frontière de la philosophie. Voilà pourquoi l'amour fait mal, l'expérience amoureuse dans la modernité. Elle va analyser comment les sentiments euh, dans notre société de consommation, d'échange, là on est en 2012, celui-ci était de 2006, voilà, en 2014, euh, 50 nuances de gré et nous, c'est-à-dire comment euh, l'amour va devenir un élément qui fait partie de notre société, dont on peut parler, sur lequel on peut échanger, mais qui va devenir un enjeu de connaissance de soi. On va pouvoir avoir des coachs, des livres, des conseils, euh, des films, des feel-good movies, le, le film il est... Il a un scénar à la con, mais du moment qu'il fait du bien, ben c'est cool. J'ai quand même un peu besoin de me faire du bien, ça suffit. Voilà. Et le livre que je voudrais commenter qui s'appelle « Apicratie », c'est-à-dire euh, « Comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies ». On y va tout de suite. On reviendra à celui-ci aussi qui est de 2019. Celui-là, c'est de 2018 déjà. Euh, les marchandises émotionnelles, voilà comment euh, on va euh, organiser le monde des émotions euh, pour qu'il attire l'attention, pour qu'il qu attire euh, de l'argent aussi. Et elle a fait en 2020 voilà, la fin de l'amour, ce qui est quand même une provocation intéressante. Euh, Qu'est-ce qui fait que petit à petit, on est de plus en plus euh, inquiet à cette idée-là voilà, Elle a écrit, c'est quand même important, euh, la courtoisie. Euh, Edgar Cabana a écrit avec Eva Elius le, le livre que je vais commenter. Et voici Edgar Cabana en photo, c'est tout ce que je sais de lui. La voici… <rire> C'est quand même bien de rappeler que les autres livres, elle les a écrits toutes seules, mais celui-ci en fait partie. J'ai pris trois interviews de Eva Elius qu'on retrouve ici sur France Inter. Et avec Alexandra Ben Saïd, nous recevons aujourd'hui dans le grand entretien du 7-9 une sociologue, directrice d'études à l'EHESS à Paris. Elle enseigne également à l'université hébraïque de Jérusalem. Ses travaux portent sur les relations entre les émotions et le capitalisme. Donc nos émotions sont le nouveau champ du capitalisme, c'est ça que vous, que vous dites Alors, ce n'est pas le seul, bien entendu, mmh. mais c'est un champ particulièrement important pour le capitalisme parce que la marchandise émotionnelle, c'est quelque chose qu'on peut consommer à répétition. C'est une marchandise véritablement inépuisable, euh, qu'on peut constamment répéter. C'est à l'inverse, par exemple, d'un réfrigérateur. Un réfrigérateur, quand vous en achetez un, euh, c'est fini. Euh, vous n'avez vous avez, vous avez pas en acheté un autre. Et euh, vers les années 70, euh, le marché des biens solides est saturé. Et donc, à partir de, je dirais, des années 70, euh, que on, le capitalisme euh, se développe pour proposer des biens de nature beaucoup plus intangibles qui ont trait au moi et euh, qui ont trait à la formation du moi. Par exemple euh, Alors, bah, par exemple, toute la culture du développement personnel, euh, c'est une culture dont le but est de, euh, euh, de, 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 de nous donner euh, un bien-être qui n'est vraiment jamais achevé. 
Euh, et si on, enfin, je, je n'ai pas fait le compte, mais euh, le marché mondial du développement personnel, si on inclut dedans la psychologie, si on inclut dedans euh, les talk shows, euh, si on inclut dedans euh, tous les workshops euh, pour euh, pour euh, contrôler votre colère, pour améliorer votre sexualité, pour euh, si on inclut le yoga, la méditation, etc. Il s'agit donc d'un champ économique euh, énorme. Mmh. Mais, mais c'est effrayant ce que vous dites, Eva Ilouz, parce que... Alors, ça a l'air hein, tout à fait effrayant, c'est vrai. <rire> Puisque ce marché, il est aussi euh, pour faire du bien, mais il est au cœur. C'est pour ça qu'on avait besoin d'une situation pour voir euh, historique. Ça fait toujours du bien de commencer comme ça, de voir euh, la vertu, ce n'est pas la même chose que le bonheur. Ce bonheur, euh, ce qu'elle décrit là, finalement, on le sait tous plus ou moins intuitivement. Voilà, il y a plein de machines qui nous vendent des trucs, plein de façon de... On a fait l'astuce qui est assez parlante de société de consolation et un petit coup de chocolat quand ça ne va pas bien, évidemment, il n'y on on, a pas moyen d'eux. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'elle qu va dire là et dans ce qu'elle va décrire, parce que c'est plus construit que ça, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de nous vendre des saucisses tout le temps sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on en a besoin et parce que, parce que la sollicitation d'être efficace au travail, la sollicitation, le premier cours de cette année, c'était avec... Euh, avec Cheyan qui a parlé des besoins artificiels, comment Est-ce qu'on a besoin de toutes ces choses Est-ce qu'on peut évaluer de quoi on a besoin Il ne s'agit pas seulement d'être critique face à une société capitaliste affreuse qui veut nous vendre tout et qu'il suffirait d'être enfermé pour ne pas le faire. Il y a deux choses qu'elle commence à dire déjà là. C'est premièrement que c'est inépuisable. C'est-à-dire que ce bien d'avoir, de se faire du bien qui est, est plus intéressant que celui d'acheter un frigo parce qu'on est une, une société qui est, qui est en, en stabilité aussi, et qui donc euh, peut aller plus loin en nous vendant ces, cette attention et ces, cette envie d'avoir plus. Et, euh, et surtout, euh, ce bien et ce bonheur, il va être mesurable, anticipable, et il va pouvoir être proposé d'une façon euh, euh, plutôt euh, inattendue. Alors, j'ai souvent utilisé, là, Eva Elius est interviewée par ce monsieur que je n'ai pas identifié sur TV5. Et ben, si un jour il me regarde, je le félicite, il fait toujours des interviews tout à fait passionnantes. Il invite des gens tout à fait passionnants. Alors, euh, il s'agit du... L'idéal du bonheur en tant que tel est un vieil idéal dans la culture occidentale. Mm -hmm. euh, depuis Aristote, le but de la vie, c'est de vivre la vie bonne. Uh -huh. euh, mais au XXe siècle, il s'est produit un changement très important dans, cette, dans ce vieux idéal. Il ne s'agit plus de pratiquer les vertus qui nous conduisent à la vie bonne, donc qui seraient des vertus qui seraient partagées avec tout le monde. Il s'agit de maximiser son potentiel en tant qu'individu. Ouais. Et il s'agirait de vivre une vie qui... Elle a dit, c'est important, mais on va leur expliquer, maximiser son potentiel. Je redis qu'avec Bentham et la philosophie utilitariste, il faut euh, ce qui peut mettre le plus utile. C'est vraiment une question, entre guillemets, on est passé du qualitatif ou quantitatif, même si le mot qualitatif, il est ambigu, parce que chez Aristote, la vie bonne, c'est les vertus. Si tu fais le bien, ce n'est pas une question de qualitatif ou de sentiment ou de sentir bien. C'est quelque chose qui peut être euh, analysé. Mais là, on est dans une société marchande qui a besoin de, de quantitatif. Il nous donne donc du plaisir et du bonheur, mais de façon qui ne dépend plus de la définition des vertus. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable science de la psychologie positive Une science d'ailleurs enfin, qui est née, je crois, aux États-Unis alors, on peut parler d'une discipline qui se veut être une science. Ouais. Euh, ça, oui, est-ce qu'elle l'est ou pas Ça, euh, je laisse le lecteur ouais. en décider de lui-même. Ouais. Mais euh, il, il, en fait, alors que... Ça veut dire non. Jusque dans les années, je dirais, euh, 70, 80, euh, le bonheur était une affaire de philosophie, de morale et de spiritualité. Euh, vers la fin des années 80 et 90, surtout, c'est la science positive de la psychologie qui s'est saisie de cette idée et qui ouais. a commencé à faire des études expérimentales sur... Le, euh, sur ce qu'il y aurait de plus positif en nous et sur la question de savoir comment activer dans tous les individus leurs traits les plus positifs. L'un des pères... Voilà, le monsieur en question dont elle va parler tout de suite, il s'appelle Martin Seligman, elle va le repréciser. Il s'est développé euh, aux états unis beaucoup, euh, une philosophie utilitariste à la suite de Bentham, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui m'intéresse quel, quel avantage je peux tirer Comment je peux 
vérifier ça, qui va bien avec cette société capitaliste d'échange et de, et de, de valeurs qui, qui circule, mais au nom de quelque chose qu'on voit souvent, hein, qui, qui a l'air d'être dit comme ça plutôt inoffensif, de, de pensée positive, qui est… Euh, je vais me fouetter tout seul, hein, même si euh, dans la salle, il y en a euh, aussi. Euh, voilà, le Français n'est pas content, il est gâté, il ronchonne, il ne sait pas son bonheur. Euh, qu'il arrête de nous casser les rouleaux et qu'il soit content un peu, qu'il qu soit un peu positif. Il y a une sorte d'injonction à dire euh, il faut être positif à tout prix. Évidemment, euh, la question euh, qui est en dessous, c'est de savoir si ce bonheur, il est, euh, il est mesurable, s'il est euh, facile à... à analyser, c'est-à-dire tu peux aussi être efficace au boulot, sympa, et puis avoir une vie personnellement tout à fait autre. Et donc, ce Seligman va... Trop vite. Ce Seligman va développer une espèce de mesure aux États-Unis de cette possibilité de bonheur. Et de chiffrer ce bonheur. Dans tous les individus, leurs traits les plus positifs. L'un des pères de cette discipline, c'est le psychologue américain Martin Seligman. Absolument, ouais. qui euh, en 2008, mmh. ou, pardon, en 1998, ouais. euh, est le président de, de l'association américaine de la psychologie ouais. et qui déclare que la psychologie a fait fausse route jusqu'à présent. Mmh. La psychologie et la psychanalyse, donc, ensemble, mmh. auraient fait fausse route parce qu'elles se seraient focalisé sur les pathologies, sur la souffrance, sur ce qu'il y avait euh, en l'homme de plus négatif. Et lui propose de euh, donner une nouvelle direction à la psychologie. Et cette nouvelle direction, c'est le bonheur, c'est de permettre aux individus euh, de développer en eux euh, leurs traits positifs. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est qui fait que je suis, entre guillemets, euh, euh, ça m'intéresse de présenter les enjeux de ce que racontait Vailius et puis aussi de les questionner, c'est que Effectivement, quand on est en train de mesurer le bonheur, on, on ne mesure pas ce qui est la souffrance ou la difficulté, qui est un sujet assez compliqué, quand même, que, sur lequel je dis que euh, euh, ça mériterait de, une autre conférence. C'est-à-dire, est-ce euh, que quand je suis que dans la pensée positive et que dans le bonheur, je suis en train de dire euh, « tu n'as pas le droit de souffrir, tu n'as pas le droit de le dire, tu n'as pas le droit de l'aborder », ce qui est vrai. C'est déjà ce qu'elle dit, ça nous suffira pour aujourd'hui, mais est-ce que mesurer cette souffrance… Euh, et l'intégrer dans un ensemble est, est une chose qui doit occuper l'espace public et le lieu de l'échange. Ça, c'est une autre question qui est tout à fait passionnante, qui mériterait une deuxième conf. Leurs émotions positives, en fait, c'est ça. C'est développer nos émotions positives. C'est l'idée, en fait, c'est penser à vous. Euh, votre bonheur, il est à portée de, de la main. Alors, il n'est pas exactement à portée de la main. Et On va vous aider, en tout cas, à la table. Exactement. Le, le bonheur demanderait de désapprendre euh, des habitudes de pensée euh, négative. Et mmh. donc, euh, par exemple, en Inde, récemment, il y avait un article dans Le Monde ouais. qui montre qu'en Inde, on crée des classes du bonheur où des enfants de 7 ans, on apprend à des enfants de 7 ans à euh, manifester de la reconnaissance vis-à-vis -vis de leurs parents, de leurs euh, professeurs. Ouais. J'en profite pour demander à ceux qui sont en ligne de manifester leur reconnaissance face à un cours aussi intéressant. Merci, avec un petit pouce bleu. Et de leur nation. Alors vous parlez de l'Inde, il y a un petit pays juste à côté qui est le Bhoutan, où on a remplacé le produit intérieur brut par le bonheur national brut. C'est vraiment, là c'est l'idéal, j'allais dire, incarné par ce pays. Oui, alors en 2008, effectivement, le Bhoutan a... Euh, mis en pratique, je dirais, euh, les phénomènes qu'on qu examine dans le livre. Mmh. Et c'est l'alliance entre les psychologues positifs et les économistes. Donc les économistes commencent à être influencés mmh. par cette psychologie positive. Et euh, en utilisant aussi euh, la philosophie utilitariste du 19e siècle, mmh. qui préconisait que le but d'une bonne politique, c'est d'augmenter le plaisir général de la population. Mmh. Donc, ces économistes commencent à euh, préconiser l'idée qu'il faut augmenter non pas le PNB, non pas la redistribution égale des richesses, mmh. mais le bonheur général de la population. Alors là, ça devient intéressant, on bascule dans la troisième partie. C'est-à-dire que on peut se dire, ok, société méchante, économiste, capitaliste, qui gère des gens comme des jetons et euh, le bonheur serait une, une carotte de plus, un mesureur. Déjà, euh, déjà c'est une idée, euh, si on dit qu'il y a à mesurer euh, euh, le bonheur national brut au Bhoutan, à première vue, on pourrait se dire que c'est une bonne idée, au lieu de mesurer la thune, on pourrait mesurer la façon dont les gens sont contents, et puis on arrêterait avec les chiffres. 
Donc, c'est déjà, c'est un peu simple, mais c'est déjà pas mal de, de dénicher qu'à l'intérieur de ça, le bonheur humain, c'est-à-dire le niveau de solidarité, le, le niveau d'entraide, le niveau de, 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 de relation entre les gens pourrait se mesurer. Par contre, il reste une mesure, c'est-à-dire il reste une façon d'enregistrer l'ensemble. Ce qui fait que sous une bonne idée, il y a déjà pas mal d'idéologies. Mais ce qui va basculer sur la, la troisième partie de ce que je voulais expliquer aujourd'hui, c'est que non seulement ça permet de vendre de la marchandise, ça permet de vendre de l'attention, ce qu'on a aussi vu avec, avec euh, des philosophes comme Armut Rosa, c'est-à-dire euh, la société accélère, il faut que notre téléphone, euh, l'intelligence artificielle va passer son temps à nous dire euh, « regarde ça, regarde ça, regarde ça, ça va te faire du bien ». Mais ce qui est en train de se jouer et que, et que va décrire euh, Eva Elios, c'est aussi que euh, la façon de ranger euh, les, les éléments, la façon de nous les présenter, va devenir un des objets du design, un des objets de, de l'espace politique. C'est-à-dire que la façon de… Ce qui a l'air d'être une bonne idée qui est bien habillée, voilà, si on mesurait le bonheur au lieu de se prendre la tête, est, une, est, une façon de, est un enjeu politique important. Et pour le dire vite, Eva Elius va le redire dans, dans ce, ce dernier extrait, c'est tout simplement que l'idéologie qui, qui est au cœur de ça, c'est celle de « tu es responsable de ta vie ». Et, euh, et cette responsabilité-là, elle est une grande force, elle va avec ce libéralisme, c'est-à-dire chacun est libre de faire ce qu'il veut, et euh, pour le dire avec des gros mots, ça m'arrive de temps en temps, si tu as une vie de merde, c'est à toi de t'en sortir, c'est à toi de prendre en main ce qui t'arrive. C'est-à-dire que mesurer le bonheur, c'est aussi, euh, donc je disais, une fausse bonne idée qui fait que la mesure ne se voit plus, mais… Euh, euh, en même temps, il, il, cette idée repose, et c'est la troisième partie qui, qui m'importe, et cette conception de la liberté et de la, de la vie commune, elle est, euh, elle est une façon de… Elle, elle suppose une interprétation de ce qu'est chaque individu et de ce que la société fait de lui. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette, dans, cette, dans cette discipline, dans cette science, dans cette théorie alors, d'abord, euh, je, je, je l'ai dit euh, ouais. il y a quelques minutes, la première chose, c'est que quand elle est appliquée au niveau des nations, mm -hmm. euh, ça peut amener certains économistes, euh, qui l'ont dit, à déclarer que l'inégalité n'était pas pertinente, par exemple, pour le bien-être général. Donc, Et en fait, ils substituent même, ils disent même que l'inégalité peut être un facteur de bonheur parce que l'inégalité nous donne l'envie de nous battre et d'avoir l'espoir d'améliorer nos conditions. On peut dire... Ça, ça, ça m'arrive tout le temps. Moi, je suis tout le temps numéro un et donc je suis un peu lassé. Je suis un peu... Voilà, j'ai plus envie de forcer, je lève le pied, mais comme je suis bien en avance sur tout le monde... Je vois bien que les autres qui courent derrière et qui ont envie de faire bien, ça les stimule en fait d'avoir une espèce de modèle un peu très très haut. Mais je vois bien que de temps en temps, je, je fais l'effort de redescendre un petit peu pour que, pour que tout le monde ait sa part en fait. Voilà, cette idée de se mesurer et de dire qu'avec son travail et son mérite, voilà, association travail bonheur, si tu te taffes, mon gars, tu vas pouvoir y arriver. Ce qui n'est pas faux dans les faits, mais c'est un système qui repose sur ta responsabilité individuelle. Que cette psychologie positive, c'est une théorie euh, qui va de pair avec le libéralisme ou le néolibéralisme économique ah Oui, tout à fait. Je dirais que c'est vraiment ce, ce, la, la, la philosophie sociale qui aide le mieux le néolibéralisme. Alors, le néolibéralisme, c'est deux choses, euh, c'est plus, mais c'est deux choses essentielles. Mmh. La première, c'est comme Margaret Thatcher l'avait dit, euh, l'idée que, que les sociétés ne sommes que des individus et des familles. Mmh. Donc, si nous sommes que des individus et des familles, ça veut dire que nous ne devons rien attendre, ni des communautés, ni de l'État. Ouais, ça, c'est quand même très important. Elle dit deux points. Mais si on est sur une structure de famille ou sur une structure individuelle, c'est à toi de t'en sortir. Ce qui est un, un message qu'on voit bien, même dans tout le cinéma américain des années 80, hein, c'est Rambo, Rocky, voilà, bouge-toi et tu vas y arriver. Une sorte de cinéma de l'héroïsme qui, qui est assez stimulant. Ça permet de faire du jogging le matin en ayant le courage d'y aller. Mais euh, l'enjeu qui fait qu'on a glissé du bonheur un peu gnangnan à « oui, la société nous contrôle ». Il y a un enjeu plus politique là-dedans qui m'intéresse à déchiffrer, c'est de dire euh, « finalement, on, on vient te challenger, c'est à toi de savoir le faire ». Et ce n'est pas une structure extérieure comme l'État de venir te sauver. Et ça veut dire que nous sommes tout seuls euh, face à nos vies. Et ça veut dire que nous sommes responsables et coupables. Ouais. Et coupables d'échouer 
euh, dans nos vies. Donc quelqu'un qui aurait été licencié et qui se sentirait déprimé et coupable et responsable de sa dépression. Donc ça, c'est la première chose. Oui, parce que si on n'atteint pas le bonheur, si ça ne marche pas, c'est de notre faute. Oui, c'est ça. En là, fait, vous m'avez demandé qu'est-ce qui voilà. me gênait dans cette oui. idée du bonheur. C'est l'idée de la surresponsabilisation mmh. de l'individu mmh. et euh, le fait qu'on ne parvient plus à comprendre le rapport entre euh, notre souffrance et les institutions. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Mmh. Et le, le néolibéralisme, c'est aussi l'idée que l'humain, mmh. l'individu, doit maximiser son potentiel. Que l'individu est en quelque sorte ouais. une, une machine économique qui doit être maximisée. Alors, alors... Alors là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ça permet de comprendre pourquoi on a dit que cette question était occidentale. C'est-à-dire que le rapport au groupe n'est pas le même en Occident et dans d'autres parties du monde, et que euh, l'invention à la renaissance euh, du jeu ou du moi par euh, Montaigne va donner, euh, c'est le prof d'histoire de l'art qui parle, euh, des tas d'autoportraits, donc la représentation de mon apparence, d'un individu, à, aux, aux prémices du de la Renaissance, les premiers portraits réels dans des scènes religieuses. On, on introduit des vrais humains, ceux qu'on payait. Et donc, tout, tout, tout cette, ce parcours historique culturel a une vertu passionnante. Mais finalement, en, en valorisant le moi et la responsabilité individuelle, en, en, en valorisant le jeu qui peut euh, écrire, dire les choses, on, on, on crée un rapport différent. Et moi, je suis philosophe, je ne vais pas dire c'est bien, c'est pas bien. Hein mais qui fait que mettre le bonheur comme point central de la réussite de vie humaine pose des questions sur le rapport au groupe. En fait. Pas seulement par, la, par égocentrisme, mais aussi par responsabilité. Une petite vidéo avec mon compère Théo Cabrero, évidemment. Et c'est important parce que si vous aimez le cinéma, la voix de Thierry Lhermitte, puisque le clin d'œil est important. Je vous rejoins dans 5 non, je voudrais pas vous retarder. Sans façon, non. Une seconde, j'en filme mes bottes. Par devant, j'arrive. Non, merci, je sors de table. J'attends quelqu'un. Le bonheur. C'est deux fois intéressant, enfin trois fois, parce que euh, c'est le bonheur, donc la valeur absolue de dire je suis en vacances, je fais rien. Vous avez sans doute vu les bronzés, c'est pour ça que le clin d'œil à l'ermite est important, euh, qui est d'ailleurs une des maladies des années 80, c'est-à-dire c'est une sorte de cynisme humoristique, mais euh, qui, est, qui est plutôt euh, un art destructeur et qui a une portée politique qui n'est pas toujours questionnée, c'est-à-dire, euh, ouais, ils sont idiots, ouais, mais ils sont aussi en train d'essayer d'être heureux quand même, donc. Euh, ça a beau être des, euh, des ridicules euh, et les bronzés ont chargé la barque sur le ridicule. C'est aussi une façon de dire euh, le bonheur, il peut être pour tout le monde. Par contre, la nuance du slogan est intéressante, c'est « si je veux ». C'est-à-dire c'est vraiment deux fois « je », c'est intérieur. Et puis, comme vous l'avez compris, euh, Eva Elius va s'intéresser à, à cette idée de situation. C'est pour ça qu'on a parlé de marchandises émotionnelles. On va aller euh, vers son deuxième livre. Euh, de situation que la société marchande a créée. Elle a parlé de coach, elle a parlé de yoga, elle a parlé de, de, de stage, de, de, de façon de valoriser par les objets. On va y revenir après. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que comme elle enseigne en Israël, elle va parler sans langue de bois de ce pays et de, de sa place comme valeur dans l'indice du bonheur. De mesurer euh, et de comparer entre elles les nations. Ouais. Euh, Israël, donc un petit pays que je connais bien, ouais. euh, est systématiquement classé très haut dans, euh, avant l'Allemagne, la France mmh. et les états unis alors que euh, le coût de la vie en Israël est très cher, alors qu'il euh, s'agit d'un pays qui est constamment euh, en en, 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 en proie oui, à en, des guerres, en, en euh, alors, que, alors que beaucoup de gens consacrent beaucoup d'années de leur vie à un service militaire euh, très éprouvant, mm -hmm. eh bien, ce pays euh, a quand même des euh, notes beaucoup plus élevées que euh, que d'autres que que, que, que pays qui sont beaucoup plus euh, pacifiques. Parce que le pendant, Richard, le pendant de cette tension, ce serait une sorte d'hédonisme Non. Alors, Richard ah. Layard, oui. qui est donc un économiste à la London School of Economists, mm -hmm. qui est un des gourous un, un, 
celui qui va peut-être créer, fonder le domaine qu'on appelle les « happiness economics oui. ». Pour rappel, des, des responsables du bonheur au travail, des responsables de, de la cool attitude, ça s'est quand même développé aux États-Unis, mais en France aussi euh, un petit peu. Hein. Ce n'est pas qu'un effet de mode. Donc l'économie du bonheur. Mmh. Richard Layard a été interviewé donc, dans un article mmh. et euh, il a déclaré que euh, le bonheur, que la raison pour laquelle les Israéliens avaient des notes aussi hautes était sans doute que euh, l'ennemi commun crée de la solidarité. Ouais. Et avoir de la solidarité, c'est donc euh, avoir un niveau de bien-être qui est euh, plus grand. Donc, mmh. Tout le monde a compris l'ambiguïté forte, c'est-à-dire un des critères du bonheur pour évaluer un pays, c'est l'effet de solidarité. Et si on est tous groupés pour foutre une pile à d'autres gens, on est solidaire, même si on est en train de faire la guerre. Donc évidemment, le critère d'évaluation est un peu merdique. On voit bien, là, une des problématiques du bonheur, de cette façon de mesurer les nations par le bonheur, mmh. c'est qu'on en vient finalement à ignorer des problèmes qu'on qu a considérés jusque-là comme mmh. fondamentaux, c'est-à-dire la question de la distribution des richesses mmh. ou la question de savoir si on est en guerre ou si on choisit une politique de paix. Mmh. Euh, euh, le, le bonheur permet, euh, en quelque sorte, de contourner euh, ces questions euh, en justifiant des politiques mmh. qui euh, seraient des politiques qui augmenteraient le bonheur. Parce que... Voilà, ce qu'elle dit ici, c'est que ben, je peux être pauvre et puis heureux, et donc euh, je suis un petit cordonnier dans sa petite boutique, on dirait une chanson de Garou, c'est touchant, et, euh, et ben, je suis heureux parce que je me contente de ce que j'ai, euh, c'est presque toute l'idéologie des films de Disney, j'exagère à peine, et, euh, et donc si on mesure mon bonheur, ben, je n'ai pas besoin de fric, pas besoin de situation supplémentaire du moment que mes enfants sont autour de moi à Noël ou que Pinocchio fonctionne, voilà. l'ensemble peut suffire. Donc, ce que décrit Eva Elios, c'est que finalement, en donnant un indice du bonheur, ça a l'air d'être une bonne idée bien décalée par rapport à cette évaluation économique. Mais euh, l'évaluation des émotions euh, réduites à des marchandises, ce n'est pas seulement pour nous vendre des saucisses à la Saint-Valentin et être content, c'est aussi une façon d'ignorer les conditions sociales et... Euh, et les conditions économiques, en fait, qui sont à la base des, des différences. On retrouve le, le, certains des propos de Cheyenne sur qu -ce que quels sont les besoins essentiels, puisque si vous vous en souvenez, on le retrouve dans une autre vidéo, mais cette idée que les besoins essentiels comme l'accès à l'eau potable ou l'accès à l'air potable euh, ou que l'accès à la nourriture peuvent être des, des choses déterminantes qui ont l'air de ne pas être pensées, qui ont l'air de ne pas avoir de, de valeur sur l'accès au déplacement, à l'air, à l'eau, Ouais, c'est quand même un enjeu avant même de pouvoir consommer ou étudier. Euh, et cet accès-là, il n'est il est jamais questionné. Donc, euh, que Cheyenne propose qu'il y ait une différence entre les besoins indispensables et les besoins artificiels. Et que l'État, le pouvoir politique, le, le, la société civile, crée des, des, des sortes de commissions pour essayer d'évaluer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, de quoi on a besoin, de quoi on n'a pas besoin. Finalement, Eva Elius analyse à l'autre bout... Euh, de la chaîne, cette idée qu'on puisse être heureux. C'est pour ça que le terme « apicratie est assez bien trouvé. Euh, « Dictature du bonheur », cette dictature est assez forte, mais dans laquelle les émotions sont réduites à des marchandises, empêchant la remise en cause des conditions de vie. On va retrouver… Euh, J'ai trouvé important de parler d'Israël, parce que le sujet est, est toujours chatouilleux et elle est au cœur de pouvoir en dire quelque chose. Et là, euh, son exemple me semblait absolument pertinent. La dernière chose qu'il faut… Euh, qu'on voit, je l'ai déjà dit, c'est que le bonheur est occidental. C'est une valeur qui est essentiellement... Euh, leur bonheur passe par la solidarité. C'est une valeur qui est essentiellement euh, celle des pays euh, occidentaux, mm -hmm. euh, industrialisés. Mm -hmm. euh, ce sont des pays qui sont euh, individualistes. Mm -hmm. Et le bonheur est une façon, si vous voulez, d'individualiser encore plus et de légitimer encore plus euh, l'individualisme. Ouais. Ça, ça va très loin. C'est-à-dire que le, le fait de... De mesurer le bonheur, c'est une mesure individuelle et donc c'est une façon de dire nous sommes une société d'individus, c'est-à-dire d'aller dans ce sens-là. Et cette solida ces solidarités dont vous parlez, ce sont des solidarités pour le, le plus souvent, ce sont des solidarités éphémères et volontaristes. Donc moralité, Elles on sont pourrait... il faut moralité, il faut se méfier des apôtres du bonheur, comme vous les appelez dans le livre. Euh, ouais. Pas forcément, mais quand ces apôtres vont servir et se mettre au service mmh. de grandes institutions comme l'armée ou les grandes entreprises, il faut se poser des questions. Oui, parce que l'entreprise est aussi concernée par cette... Oui, absolument. Oui. Alors, la, la dernière phrase de votre... Alors, la, la suite est, est fin de cette histoire. Je suis dans les temps, M. Cabrero. 
c'est ce livre de 2019 sur les marchandises émotionnelles. Il y a trois familles, il y a trois petits personnages sur, le, sur la couverture, où la façon de gérer le bonheur, de l'évaluer, le fait qu'il y ait un rapport entre capitalisme et sentiment, le fait que l'émotion puisse devenir, non pas une marchandise parce qu'elle se transformerait en quelque chose, mais aussi avec nos outils numériques, une façon de la, de la mesurer assez souvent, et sans paranoïa de réseaux sociaux, parce que là aussi, c'est facile de dire les réseaux sociaux, c'est nul. Euh, effectivement, si je vois régulièrement des infos qui m'énervent, m'énervent, euh, je vais avoir tendance à m'acheter un petit truc pour me consoler. Ou voir euh, un petit chat qui fait euh, coucou. Là, on a continuellement un, un jeu d'attention qui, qui est à penser. Hein. Ce n'est pas juste, il euh, n'y a que mes copains avec qui je communique. Il y a des alternances de choses positives, négatives, des choses qui permettent, on parle de... de d'être scandalisé à, à, à deux centimes, c'est-à-dire on peut être outré sur Internet, ça coûte pas cher, de dire je suis complètement furieux contre ça. C'est une façon à la fois d'être de, 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 moins politique, même si c'est un espace politique, il me semble, quand même, parce que c'est quand même là qu'on peut montrer des choses, mais de, dans une certaine limite à distance, et surtout d'être de, de, entraîné par de la colère euh, ou, ou de la satisfaction. Ce qui fait que cette question des marchandises émotionnelles, je disais qu'elle elle pouvait, là, elle est invitée par la librairie Mola à Bordeaux. Ça, ça fait un point commun avec Jacques Ellul, tout à fait inattendu. Et elle est interviewée à propos de ces deux livres, Apicratie et les marchandises émotionnelles. Elle, elle prend un exemple qui est assez génial, assez parlant. Euh, alors, néolibéralisme, pas encore, ça va être l'autre livre mais alors celui-là, oui, vous avez tout à fait raison. Alors ce qui, ce qui m'a, euh, je commence avec euh, un extrait d'un euh, article euh, de la journaliste Catherine Townsend qui écrit pour le journal euh, britannique euh, The Independent. Et alors ce qui est intéressant déjà, c'est qu'elle écrit euh, ses, ses articles sont des articles sur sa sexualité où elle euh, partage avec euh, le lecteur sa euh, vie sexuelle. Elle va, euh, et là, et donc dans cet article, elle nous fait part des préparations pour un date, donc pour une rencontre amoureuse qui va se produire une semaine plus tard. Et donc elle va aller dans un magasin euh, et elle va s'acheter des. Euh, elle va s'acheter un soutien-gorge, elle va s'acheter euh, euh, des slips, elle va s'acheter des collants, elle va s'acheter. Euh, elle va aller chez le coiffeur. Et euh, donc, elle va passer énormément de temps et elle va dépenser beaucoup d'argent. Euh, et ensuite, on va être le témoin aussi de, euh, des préparatifs de l'homme euh, qui sont pas une semaine, mais euh, quelques heures à peine avant et euh, qui sont, euh, qui sont euh, alors qu'elle dépense 600 ou 700 pounds, lui va en dépenser 100 ou même pas. Euh, donc, en fait, vous avez tout à fait raison, c'est le point de départ, j'utilise cette vignette comme point de départ pour réfléchir sur le euh, fait que les acteurs qui sont engagés dans leur vie émotionnelle et sexuelle sont constamment en train de recruter des objets pour, euh, euh, pour préparer, pour planifier, pour vivre, pour générer des émotions en eux-mêmes et dans les autres. Euh, c'est le soutien-gorge qui va être sexy. Ça, cette formule, finalement, est la plus parlante de tout son exemple. Le soutien-gorge va m'aider à savoir que je suis sexy. Voir si je doute de moi va me garantir que je le suis. Puisqu'en plus, il est, à, il est assez joli et que je l'ai payé euh, ce qu'il faut. Si je reviens à, à, On n'est pas en train de dire que c'est mal d'acheter des soutiens-gorges. Euh, si on revient à la comparaison d'Aristote, qui ne parlait pas beaucoup de soutien-gorge, de ce que j'en connais... Si euh, ce qui est bien, la vie bonne, c'est de faire ce qu'on trouve vertueux, on n'a pas besoin du retour des autres. On n'a pas besoin du, de l'assentiment des autres ou de la séduction pour savoir que ce qu'on fait est bien. Le bien est en toi, tu dois le mesurer continuellement par toi-même. Euh, ou alors parce que le groupe te dit que c'est bien. Alors, on est dans un, un système aujourd'hui où le groupe va me dire que mon soutien-gorge est bien, puisque je peux le partager euh, pas qu'avec une personne. Je le porte ici, mais maintenant, je ne peux pas le montrer. C'est euh, euh, le restaurant qu'on va choisir euh, pour euh, générer une atmosphère qui va être très particulière. Euh, donc, la thèse du livre, c'est que les marchandises 
euh, sont conçus et consommés pour leur pouvoir euh, émotionnel, pour leur efficacité émotionnelle. Voilà, ce qui fait qu'elle va prendre plusieurs exemples, il y a trois chapitres, mais euh, j'ai peut-être le temps, oui, de le montrer. Euh, un des trois chapitres des trois euh, stratégies, on va dire, émotionnelles dans ces marchandises, c'est par exemple l'invention et le développement mondial de la Saint-Valentin, qui était au début un, un petit truc tout simple. Euh, les trois catégories, ça c'était ma variable d'ajustement au cas où j'avais le temps ou où je n'avais pas le temps, et j'ai le temps. Les émotionnelles, euh, ce sont, alors, les premières, ce sont des marchandises émotionnelles euh, que je dirais atmosphériales. C'est le fait, par exemple, que le Club Med euh, s'est constitué comme un nouvel espace euh, de loisirs en euh, vendant euh, la notion de relaxation. Elle dit quelque chose, c'est euh, un espace, en fait. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des objets. C'est pour ça qu'il y a des catégories, trois catégories différentes. C'est une ambiance, comme le monsieur dans la publicité, même si je ne fais rien, je sais que je pourrais faire. Je sais que tout est à portée de main et ça suffit à mon bonheur. Bonheur si je veux. Et, et on va fabriquer avec, vous le savez peut-être, mais des systèmes de, de colliers qui font que tu n'as pas d'argent, des systèmes d'échange de, qui font qu'il n'y a pas de clé sur les portes, qui fait que tu, rien ne va être volé, on est entre co copains, c'est cool. Quoi. Et donc, c est, c est, le bonheur va, va être stimulé ou être fabriqué artificiellement, parce qu'on peut être tout à fait sincèrement heureux dans cette ambiance-là, par quelque chose de l'ordre de l'ambiance. Par exemple, qui est une notion qui était euh, nouvelle euh, dans les années 50, quand le Club Med euh, s'est constitué. Euh, et il s'agit dans le Club Med donc, de consommer une atmosphère. Euh, C'est un peu aussi ce qu'on fait aujourd'hui de plus en plus quand on va dans un bar ou dans un restaurant ou dans, ou dans un café et qu'on le choisit essentiellement pour son atmosphère. Et donc, euh, euh, il y a de plus en plus une conscience que ce que les consommateurs veulent euh, avant tout, c'est être dans une atmosphère particulière. Donc, ce qu'elle dit est très connu de, des gens de la publicité, c'est-à-dire on ne vend plus un objet, on vend une expérience euh, plus qu'une voiture. Et ce qu'elle est en train de dire, c'est que finalement, ce n'est pas seulement des objets, des saucisses euh, consolatrices qu'on nous vend, c'est aussi euh, toute un, tout un, une structure globale plus complexe que ça. Et quand on dit atmosphère, ça a l'air d'être vague, mais en fait, il y a des façons très précises pour euh, concevoir l'espace, concevoir la musique, euh, et, etc., qui font qu'il y a des atmosphères qui vont euh, être, euh, euh, qui vont être euh, créées et qui vont être consommées en tant que telles. La deuxième catégorie de marchandises émotionnelles, c'est la marchandise... Euh, qui euh, passe par l'intermédiaire des relations intimes et personnelles. Par exemple, euh, alors je, je vais donner deux exemples qui vont euh, euh, être euh, euh, évidents. Euh, le premier, c'est la fête de la Saint-Valentin, qui euh, était une fête assez mineure et qui est devenue euh, un jour de consommation euh, extrêmement fort dans le monde entier. Alors, on, il faut, on observe une globalisation de la Saint-Valentin qui est à pénètre de plus en plus euh, de pays et dont le but est donc de euh, célébrer euh, les amours, les amitiés qu'on peut avoir. Euh, et il s'agit donc d'offrir des cadeaux dans la Saint-Valentin et de sortir ensemble, consommer ensemble un bien de loisir. Deuxième exemple. Euh tous ceux qui me regardent et qui disent « ouais, mais à la Saint-Valentin, je ne me fais pas avoir, je ne vais pas au resto euh, », on célèbre quand même quelque chose, même si c'est un petit cadeau en collier de nouilles fait maison, euh, on achète quelque chose pour marquer l'occasion. Quoi qu'il arrive, on est quand même dans un rapport d'offre et de consommation. Ça va être tout ce que j'appelle l'industrie du petit cadeau. Alors, on connaît ça, par exemple, dans les gares, il euh, y a des magasins avec euh, des, de, des petits cadeaux. Hein, ce sont les tasses, euh, euh, maman, je t'aime, euh, les tasses, les petits cra les crayons avec des cœurs, <coughs> les nounours avec des cœurs. Ce sont des magasins d'ailleurs qui sont essentiellement fréquentés par des femmes et des, ou des adolescentes. Des cadeaux qui ont ruiné des tas de carrières de psychanalystes, puisqu'on ne peut pas dire maman, je te hais. Je... Voilà. On est obligé d'être gentil et heureux. 
tout à fait embêtant. C'est l'industrie du petit cadeau. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de marchandises émotionnelles. Et la troisième catégorie de marchandises émotionnelles, c'est la marchandise euh, psycho, euh, euh, psychologique. Mais psychologique entendue dans un sens très large. Alors ça peut être un livre que je vais acheter euh, sur euh, « Comment maîtriser sa colère ». Hein euh, ça peut être un, un atelier de coaching euh, que je vais euh, consommer pour euh, savoir, pour mieux savoir euh, comment diriger euh, l'équipe euh, euh, dont je suis responsable dans une entreprise. Ou ça peut être tout simplement une psychanalyse hein, euh, standard. Tout ça, en fait, ce sont des biens qu'on consomme pour se changer émotionnellement. Et là, ce qu'on consomme en quelque sorte, c'est quelque chose qu'on produit soi-même en même temps. Hein. On consomme et on produit le changement émotionnel qu'on va effectuer au sein de nous-mêmes. J'arrive à euh, voir mon psychologue parce que euh, euh, je, je, je n'ai pas suffisamment d'amour pour ma femme ou alors je suis euh, 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 en colère de façon chronique ou alors je souffre d'une dépression et euh, je vais parler de mes problèmes, en fait, ce que je suis en train de consommer, c'est un changement émotionnel. Bon. Donc ça, voilà, vous avez à peu près euh, saisi l'ensemble, c'est-à-dire les trois familles ne sont euh, euh, pas des petits marchés euh, du tout. La conclusion euh, qui nous ramène à Nietzsche et à France Inter de Seconde, qui n'a euh, pas de rapport direct, c'est que Eva Elius est, est interviewée euh, au moment de la sortie de ce livre en 2019. Et... Euh, et l'autre question qui se pose à propos de cette apicracy et de cette marchandise émotionnelle, c'est qu qu'est-ce qu que recherchent en fait ceux qui, qui sont dans cette démarche de, qui n'est pas que de la consolation et qui est un approfondissement de soi-même, qui est au cœur de notre société, c'est-à-dire il faut se dépasser pour, pour pouvoir la trouver. Ouais, euh, à la fin du XXe siècle, et c'est une, une idéologie qui nous fait constamment travailler et qui, nous, en nous faisant travailler, fait travailler aussi et les psychologues et un grand nombre euh, de champs économiques. Ça finit par générer de la souffrance ou du bonheur, cette quête euh, infinie de l'authenticité Alors, je ne pourrais pas dire de façon très générale, je suis sûre que beaucoup de gens sont aidés. Euh, par le développement personnel et par mieux. la psychologie en tant, euh, mmh. tant qu'individu. Mais je suis sûre qu'il y a aussi des, euh, si vous voulez, des nouvelles, je dirais qu'il y a une nouvelle hiérarchie sociale autour de cette idée de la positivité et du bonheur qui sont créées. Et ces hiérarchies sociales euh, consistent à euh, évaluer les gens, à les noter en quelque sorte en fonction de leur bonne humeur, mmh. en fonction euh, de, du, du capital d'émotionnalité positive qu'ils peuvent apporter par exemple à un lieu de travail. Mmh. Lui, il est facile, elle, elle est sympa, il est toujours partant, c'est ça. Exactement. Et, euh, et l'autre ronchonne, euh, voilà. traîne des pieds, c'est ça. Il y a une échelle, Exactement. une inégalité Exactement. entre les êtres. Et je, par exemple, dans les entreprises, euh, je sais que dans les entreprises américaines, euh, on note et on évalue les candidats euh, à des postes en fonction justement mmh. de leur positivité. Donc cette idée de la positivité du travailleur mmh. a euh, et maintenant très bien établi dans les grandes entreprises américaines. Mais juste... Vous vous rappelez que c'est cette question de l'utilitarisme de Bentham, c'est-à-dire de pouvoir chiffrer la plus-value. Ce n'est pas qu'une question d'argent, en fait. On peut évaluer, mesurer chacune de ces choses. Pour reprendre votre question et pour y répondre, je dirais aussi que la souffrance est devenue honteuse. Ou, et elle, elle est devenue honteuse et elle est devenue euh, un sujet dont on ne peut traiter que dans le cabinet euh, privé d'un psychologue. Euh... Pour rappel, elle est psychologue également. La conclusion euh, de, de ça, parce qu'on pourrait dire, voilà, euh, on a encore retiré une couche euh, à l'oignon. Euh, de notre société et en faisant de la philo, on se rend compte que cette société est horrible, qu'elle nous manipule, etc. Je reviens un peu en arrière avec Munch qui a été peint par euh, Nietzsche qui a été peint par Munch plus tard parce qu'ils se sont pas croisés, ils auraient pu, ils avaient le caractère pour se connaître et la période. C'est que la définition et la critique que fait Nietzsche du bonheur est tout à fait intéressante. Dans un livre qui s'appelle Le Gai Savoir, c'est assez court à vous lire, hein, je ne vais pas lire tout. Voilà, il dit euh, on pourrait peut-être évaluer les gens sur leur, euh, sur leur façon de se positionner par rapport au bonheur. La, la langue de Nietzsche est assez facile à lire, ça, ça ressemble presque à de, de la littérature, ce n'est pas du tout euh, verbeux, complexe comme Hegel ou Kant. Là, et, et il fait de l'ironie contre euh, 
plutôt les, 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 les chrétiens. C'est un peu ça, son, son dada de questionner le christianisme par-delà le bien, bien et mal. Euh, généalogie de la morale, c'est-à-dire généalogie, éplucher ce que c'est que le bien et le mal euh, dans la morale. Et alors, là, il, il fait de l'ironie, on est euh, sur la page 292 du Gay Savoir. Voilà, il se moque du, du compatissant, c'est-à-dire le, le type qui, euh, religieux, a toujours envie d'aider tout le monde, qui a envie d'être sympa, qui a envie de secourir. Voilà, il dit il veut secourir. Il ne pense pas qu'il existe une nécessité personnelle du malheur. Et c'est là où c'est une sorte de contrepoint à tout ce qu'on vient de voir, c'est que ce n'est pas forcément le bonheur qui serait le critère pour évaluer tout le monde, que ce soit par ce que raconte Eva Elios, c'est-à-dire ce, ce chiffre est une façon de quantifier individuellement dans des sociétés qui ne pensent pas le collectif, de quantifier aussi, c'est quelque chose qui ne peut pas être quantifié, d'aller sur le terrain de quelque chose qui est ressenti intérieurement, alors que c'est sans doute très difficile à, à savoir. Mais ce que Nietzsche fait, qui me sert de pied de nez pour finir, c'est c'est aussi que peut-être que c'est pas mal des fois d'être malheureux. Ce que dit Nietzsche, ce n'est pas, pas une question qui doit être oubliée pour des intellectuels, c'est-à-dire, il dit, il existe une nécessité personnelle du malheur que toi et moi, nous avons autant besoin de frayeur, de privation, de l'appauvrissement, de veille, d'aventure, de risque, de méprise, que leur contraire. C'est-à-dire que peut-être finalement, on n'est pas non plus en train de prendre le, le bon outil de mesure. Déjà, il ne faut peut-être pas mesurer, mais pas le bon outil de mesure en se demandant si on est obligé d'avoir qu'une vie bonne ou qu'une vie de bonheur ou qu'une vie heureuse. Je vous rappelle que le, les stoïciens, les épicuriens voulaient une vie euh, égale avec ni euh, malheur ni bonheur, quelque chose qui serait euh, le, le, la paix euh, et la taraxie, le, une vie régulière. Ce que Nietzsche dit qui est un peu provocateur et qui est stimulant, c'est ça qui est très rigolo avec lui, c'est que non, il ne sait rien de tout cela, le, celui qui est euh, le compatissant, la religion de la pitié, il vise les chrétiens quand il parle ainsi, ordonne de secourir et l'on croit avoir le mieux aidé lorsque l'on a aidé vite. Et voilà, il veut dire par là que, je prends un exemple idiot, mais que quand le gamin tombe par terre, il ne faut peut-être pas aller trop vite pour le ramasser parce qu'en remontant, il ne sait pas que ça lui fera le caractère et qu'il faut qu'il souffre. C'est que le hasard de son expérience sert dans tous les sens, en bien comme en mal. Et c'est là où la question de, du bonheur est au cœur de ce qu'est la morale, c'est-à-dire est-ce que pour juger ce que l'apprentissage, l'évolution de ta connaissance, l'efficacité de ton travail, est-ce que c'est juste par le bien et le mal que ça va se faire voilà, euh, si, vous êtes, si vos autres partisans de cette religion professaient vraiment à l'égard de vous-même un sentiment pareil à celui que vous avez à l'égard de votre prochain, si vous ne voulez pas garder sur vous-même pendant une heure votre propre souffrance, par exemple, tu, tu verrais quelqu'un chuter, tu serais tellement choqué que tu ne peux pas t'empêcher d'aller le secourir, Là, il dit, bah, si, peut-être garde-la en toi et puis regarde ce qu'elle te fait, regarde ce qu'elle signifie. Euh, prévenant toujours de loin tout malheur imaginable, si vous considérez en général la douleur et la misère comme mauvaise, haïssable, digne d'être détruite, comme une tare de la vie, eh bien, euh, alors, outre votre religion de la pitié, vous avez encore au cœur une autre religion, et celle-ci est peut-être la mère de celle-là, la religion du bien-être. Hélas, combien peu vous connaissez le bonheur des hommes, car le bonheur et le malheur sont des frères jumeaux qui grandissent ensemble. Peut-être qu'il y aurait un rapport de, de, de force ou un rapport d'altérité entre l'un et l'autre. Et ce que dit Nietzsche dans le Gai Savoir, un peu plus loin, je suis à la page 216, voilà, la vertu que propose, que pro, ne procure le bonheur et une espèce de béatitude qu'à ceux qui ont foi en la vertu. Alors là, c'est facile à traduire, c'est que si je suis persuadé qu'en faisant le bien, j'aurai du bonheur, Nietzsche dit, euh, en fait, tu es juste persuadé. C'est juste la, la foi que tu as dans, ce, dans cette persuasion que tu as réussi à avoir, mais rien ne prouve que la satisfaction que tu reçois de toi-même en ayant fait quelque chose de bien soit le vrai bien. C'est-à-dire que ce n'est pas là-dessus qu'on va pouvoir évaluer les choses. Donc, je suis parti des values qui dit que l'évaluation n'était pas suffisante économiquement pour savoir aussi que voilà, il se moque du le sage qui cherche le bonheur et qui fait qu'on serait uniquement dans un univers. C'est... Le, 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 la bourgeoisie qui s'est associée au bonheur, euh, au rapport du travail et, et du bonheur que Jacques Ellul analysait, qui fait que, c'est ma plus que conclusion, le bourgeois ajoute l'opulence à l'exploitation, il a toujours besoin d'en rajouter. Il parle du style euh, d'art. Euh, le confort, qui est une sorte de critère absolu qui va avec ce développement bourgeois, que ce soit le Biedermeier allemand ou le confort... Euh, le, le confort anglais, euh, 
le bourgeois en profite de tous les progrès, il ne les invente pas, il ne met pas en œuvre les inventions, c'est là la part de risque dont parle Nietzsche implicitement, il ne, risque, il ne se risque pas dans une entreprise aventureuse, il laisse crever de faim l'inventeur et l'artiste qui l'englobe dans le même mépris de rêveur, de non réaliste, il lui faut du solide, du stable, il profite de toutes les inventions, et quand l'art moderne est bien assuré, il en profite aussi, il profite, c'est sa nature, le luxe, euh, ce luxe n'est pas gaspillage. J'en profite pour rajouter que Jacques Ellul ne fait pas une sorte de, de, de diatribe anti-bourgeois. Il dit on est tous bourgeois, on a tous une façon de s'identifier à ces valeurs de bien-être, de, 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 de quantité, de confort, de choses qu'on voudrait obtenir. Donc, il n'est pas en train de faire un brûlot anti-bourgeois. Euh, anti, euh, il dit que cette valeur et cette association du bonheur et donc le coaching aujourd'hui à la vie bonne est au cœur de notre société, de cette société qui s'est développée avec l'industrialisation. Merci à vous. Je regarde s'il y a des questions. Monsieur Jérôme, vous voulez dire quelque chose Le marchand de bonheur et de développement personnel n'ont pas intérêt in fine à ce que leur proposition soit opérante. Ah oui, est-ce est... est qu'il faut que la société soit difficile pour qu'on pour qu nous vende de la consolation C'est une question continuelle. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entente de... implicite mais qu'il y a finalement tout le temps, euh, tant qu'il y a un marché, on, a, on essaye de vendre quelque chose. Vous arrivez à lire le, encore, encore Jérôme, le rapport des individus au groupe évolue dans les pays comme l'Inde et la Chine en relation avec le développement économique, les sorts fulgurants de la consommation. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Euh, la dictature du bonheur a gagné le monde de l'entreprise où elle empêche la remise en cause des conditions de travail. Effectivement, le, il y a des « happiness chief » Oui. Et euh, oui. on, on s'est moqué du fait que jouer au baby-foot au travail ne le rendait pas plus sympa. En tout cas, quand on est en train de jouer au baby-foot au travail, on est en train de se détendre, ce qui est une bonne chose, à mon avis, parce que la sieste au travail, on est encore associé beaucoup euh, le fait qu'il faille être productif. Et si tu siestes, euh, c'est que tu glandes, alors qu'en fait, euh, si on passe l'étape d'après, euh, si tu siestes, tu produiras encore plus et encore mieux. Donc, ça va arriver. Euh, par contre, euh, effectivement, le baby-foot euh, empêche un peu de se syndiquer pour se défendre ou pour se réunir. Et euh, les chauffeurs Uber viennent seulement de créer un syndicat pour défendre des intérêts communs, puisque c'est en étant groupés qu'on peut réfléchir à l'exploitation ou à l'amélioration de certaines choses. Et Patricia, dans les pays occidentaux, le bonheur est individuel. Ils sont mesure souvent le bonheur quand on ne l'a plus. Ben, c'est tout à fait mignon et c'est tout à fait vrai. Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. À la prochaine